tien op kunt, dan kan ik er wel twaalf op. Waarvan niet? Oké, okay, dan wil ik met jou werken. Om één dollar dat ik jou wil slaan met het hotdog eten, ja? Oké. Okay. Oké, okay. weddenschap. Maar even één ding, we komen hier niet om een weddenschap af te sluiten over hotdogs, hè? Nee. nee. We zijn hier naar New York gekomen omdat jij een vraag hebt. Wat is de vraag? Ik wil weten waarom een hotdog nou een hotdog heet. Waarom heet een hotdog een hotdog? Dat is eigenlijk een hele rare naam, want als je het vertaalt, dan betekent het dus eigenlijk een hete hond. Maar als ik alleen al nadenk bij de gedachte dat ik nou net een hete hond gegeten heb, wil ik niet helemaal lekker van, om eerlijk te zijn. Nou, ik ook niet. Nee, hè? Nee. Met andere woorden, het is een goede vraag. Wij gaan op zoek naar het antwoord, jongen. Ja. Excuse me, do you know why we call a hot dog a hot dog? Uh, I think it's uh, people start eating hot dogs. It's like 3,500 years ago, and they start to put the meat into the animal intestines. I think that's where it started. Okay, thank you. Maar de hot dog is dus eigenlijk 3500 jaar geleden bedacht als het ware. Maar ja, we weten nog steeds niet why a hot dog is called a hot dog. Excuse me, I don't mean to overhear your conversation, but I heard you talking about a hot dog. Yes, we were. Actually, about 3,000 years ago in Roman, in the Roman times, it was called salsas, and that's where the word sausage originated. So also the Romans ate a hot dog? Oh yeah, the hot dog is eaten all over the world in a lot of different countries, but the one that we have today originated in Germany. Oh. The German butcher introduced the spice-molded sausage packed in a thin transparent casing that he called Frankfurter after his hometown. So by then, the hot dog looks how it looks today. No, by then the sausage was a streamlined thing. A couple of years later, a German, a German butcher reintroduced the form. He had a dachshund that was very much loved by the people of his hometown, and he thought that the dachshund-shaped sausage would win the hearts of the Frankfurters. How old was it, Jan? I have almost four. Ha! I go win. This is my sixth. Echt waar? Mm-hmm. Nou ja, goed. Dan zullen we dan nog wel zien of jij gaat winnen. Voorlopig hebben we in ieder geval het antwoord nog niet op jouw vraag. Het enige wat we tot nu toe weten is dat de vorm van de hotdog dus gebaseerd is op de tackle. Maar als dat dan klopt wat die jogger net zei, dan betekent het dus dat de hotdog net als de hamburger uit Duitsland komt. Maar dan vraag ik me af, hoe komt die nou van Duitsland naar Amerika? Nou, ja. in Amerika, in 1880, een German immigrant kwam to Coney Island. And uh, he was selling pies in a push cart, but it was impossible for him to make money like that. So he had an idea. He had a hot sandwich from his hotel, uh, Frankfurter. He put mustard and sauerkraut on it. No ketchup? No ketchup. That came later. So to find the answer for a hot dog question, we have to go to Coney Island? Coney Island. That way. That way. Oh, I touch it. The Frankfurter was very successful, and this gentleman was able to open his own restaurant. The sausage get many names, for instance, the Dutch home sausage, but we still didn't call it hot dog. And over the year, people started to sell the sandwich everywhere. They were even selling baseball games, what we still do, and the vendors screaming all day. Get your red hot dog shoe sausages here. Seven. Ten. Waar heeft hij het eigenlijk over? Komt hier dat heet de tackleworst? Rode heet de tackleworst? Ja. Dat zijn rare mensen die Amerikanen hoor. There was a cartoonist who went to a baseball game. And when he was at the baseball game, he saw a lot of um, vendors at the baseball game selling food. And they were selling Daxon on a bun. Mm -hmm. So when he saw that. He decided to make a cartoon of it, and he drew a real dachshund on a bun with mustard on it. Begrijp je dat? Ja. Hij tekende dus een echte tackle op een broodje met mustard. Ja. And then? And because he could not spell the word dachshund, he wrote underneath the cartoon that he drew, get your hot dogs. Hey, maar dit is wel belangrijke informatie. Want omdat ja. die striptekenaar het woord tackle niet goed kon spellen. Ja. En omdat hij er dus hond, dog van heeft gemaakt. Ja. Even het vanaf dat moment de hot dog. Ja. Van de hot dog gesproken, hoeveel is dat voor jou? Elfde? Nee. Jawel. Nee, je, je liegt. Nee, ik weet niet. Echt je elfde? Nou, hoeveel is het dan voor jou, hè? Uh, dit wordt mijn achtste. Maar we zijn er nog niet. Nowadays, the term hot dog is universally accepted all over the world. People today 
eat more hot dogs than ever. Uh -huh. But in fact, the hot dog is a, a German invention, isn't it? That's true, but the hot dog we eat today is made in Coney Island and nowhere else in the world. Nowhere else in the world is there a hot dog like the one in Coney Island we have here. How many hot dogs do the Americans eat? So about maybe 75 hot dogs a year for each person. You mean that 75 hot dogs a year? Could you believe it? 75 hot dogs a year each American eats. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Hey, maar 75 hot dogs? Eten de Amerikanen dus per jaar, dan zijn wij al redelijk op weg. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, deze kan er maar mij niet meer bij. Ik geef het op. Hoeveel heb je erop? Eerlijk? Ik heb er 14 op. Echt? Ja. Nou, ik 11. Heb jij gewonnen? Nou, kom hier natuurlijk hoor. Nou, rustig, rustig. Nou. Uh,